ในข้อ4นะคะเขาบอกว่าจงหาเมทริกเอที่มีมิติ 2, 2ทั้งหมดที่มีสมบัติว่า a b คูณกันอะ่ะมันจะเท่ากับ b a ทุกเมทริกบีที่มีมิติ2คูณ2คือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าการคูณกันถ้าเป็นจำนวนจริงมันมีสมบัติการสลับที่ใช่ปะแต่ถ้าในเมทริกเนี่ยเขาจะไม่มีสมบัติการสลับที่ในเมทริกการคูณกันไม่มีสมบัติการสลับที่แต่ว่าเรารู้ว่าเอกลักษณ์การคูณของเมทริกคือ i ถูกปะแสดงว่าถ้า AB คูณกับ BA มันเท่ากันมันก็ควรจะต้องเท่ากับ I ถูกแม่เพราะว่าสมมติว่าน้องน้องเทียบกับตอนที่น้องคิดจำนวนจริงอะคะ่ะถ้าน้องให้ A มาเอกลักษณ์การคูณของจำนวนจริงมันคือ1ถูกปะแสดงว่าอินเวอร์สการคูณของน้องก็คือ1ส่วน a มันก็เลยเท่ากับ1อันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้ามันเท่ากับเอกลักษณ์1คือเอกลักษณ์การคูณของจำนวนจริง i คือเอกลักษณ์การคูณของเมทริกแสดงว่าถ้าเขาให้ b มาอันนี้เขาสนใจที่ตอนที่เขาให้ b มาถูกปะแล้วเขาให้หา a ถ้า a คูณ b มันเท่ากับ b คูณ a ก็แสดงว่า a เป็น inverse การคูณของ b ซึ่ง inverse การคูณเน่ะเขาจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ b กำลังลบหนึ่งอินเวอร์สการคูณเขาแทนสัญ,ญลักษณ์กำลังลบหนึ่งเนาะก็จะได้ว่าอ่าถ้าเขาบอก a b เท่ากับ b a มาเราจะเข้าใจเลยว่าอันนั้นมันจะต้องเท่ากับเอกลักษณ์อย่างแน่นอนเพราะว่าการคูณการของเมทริกไม่มีการไม่มีสมบัติการสลับที่เนาะแสดงว่าถ้าให้ b มาอันนี้คือเขาบอกว่าถูกเมทริก b ที่มีมิติ2คูณสใช่ปะเราให้หาเมทริกเอถ้าให้ b มา a ก็เลยต้องเป็นอินเวอร์สการคูณของ b แต่สมมุติว่าเขาให้ a มาแล้วเขาอยากรู้ว่า b คือเมทริกอะไรเราก็ต้องตอบว่า b คือเมทริกอินเวอร์สของ a ซึ่งเรื่องอินเวอร์สการอินเวอร์สการคูณของเมทริกอะค่ะจะอยู่ในบทที่ 1.3 เนาะเดี๋ยวเราได้เรียนกันต่อไปเลยหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ